How do you know which fraction is bigger? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Ito ay mini-series on comparing fractions just by looking at them. And um, una natin pag-uusapan na yung pinaka-basic na concept. Sa fractions, meron tayong numerator at denominator. Numerator yung number na nasa taas at denominator naman yung number nasa, nasa ilalim. Sa case na kagaya nito, uh, we have 8 over 17 at 6 over 17. Dahil pareho naman na 17 ang kanilang denominator or yung number na nasa ilalim, all you need to look at is yung numbers na nasa taas. So titingnan natin yung 8 at 6. Kapag pareho ang denominator, titignan mo ang numerator at kung sino ang mas malaking number ang numerator, siya ang mas malaking fraction. So sa 8 over 17 at 6 over 17, dahil ang 8 ay mas malaki sa 6, mas malaki ang 8 over 17 kaysa sa 6 over 17. Now the question would be, paano kung magkaiba naman sila ng denominator? Pag-uusapan natin yun sa susunod, so don't forget to follow me for more. But for now, sagutin nyo muna to. Pabilisan, comment nyo nga and don't forget to follow me, alright? Alin sa fractions na ito ang mas malaki? Now, napag-usapan na natin in older video yung gagawin kung magkapareho sila ng denominator or yung number na nasa ilalim at magkaiba ng numerator or yung number na nasa taas. This time, ang pag-uusapan natin ay kung ano ang mas malaki, kung pareho naman sila ng numerator or yung number na nasa taas at magkaiba ng denominator or yung number na nasa ilalim. Here's the trick. Kung pareho sila ng numerator, sa case na ito, parehong 8, Titingnan mo yung number na sa ilalim. Ang may mas maliit na denominator ang siyang mas malaking fraction. So, sa 8 over 9 at 8 over 10, dahil pareho naman na 8 sa taas, sa ilalim, mas maliit yung number na 9 kaysa sa number na 10. Kaya mas malaki ang 8 over 9 kaysa sa 8 over 10 or 4 over 5. Pareho lang naman yon, Okay? So again, kapag pareho ng numerator at magkaiba ng denominator, mas malaki yung mas maliit ang denominator. Alright? Now, it's your turn. Tingnan natin kung masasolve nyo ito. Ano mas malaki sa dalawang fractions na yan? Gano'ng makabilis na laman? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Without finding yung kanilang least common denominator at transforming of fractions na ito, ano ang mas malaki sa dalawang fractions na yan? Ito ay mini-series when it comes to comparing fractions at kung paano ito i-eyeball or tingnan lang without solving anything. We already talked about kung pareho sila ng denominator, kung pareho sila ng numerator, at sa case na ito ay magkaibang magkaiba naman talaga. Pero may something na pareho sa kanila which is yung difference between the numerator and denominator. Sa 9 over 11 at 5 over 7, you would see na yung denominator or number sa ilalim ay mas malaki ng dalawa kaysa sa kanyang numerator. 11 minus 9 is 2, and 7 minus 5 is 2. So, pareho sila ng difference. Yung difference between the denominator and the numerator. Now, kapag pareho ang difference ng dalawang fractions, mas malaki yung number na mas malaki ang mga numbers involved. Ibig sabihin nun, dahil mas malaki ang 9 sa 5 at 11 sa 7, ang 9 over 11 ay mas malaki kaysa sa 5 over 7. Okay? So again, kung pareho ang difference ng denominator at numerator, pick yung number na mas malalaki yung mga numbers at siya ang mas malaking fraction. Alright? So, that's how you do it by just looking at it. Now, pagdating sa mga exams, handy tong technique na ito kasi I used it sa maraming mga exams na I took para makapasok sa mga magagandang schools and also sa trabaho. So, it's your turn. Paano to? Tingin-tingin lang? Alin ang mas malaking fraction? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more. How do you know which fraction is bigger? Part 4 na ito ng ating series on comparing fractions. And if you haven't seen the other parts yet, panoorin nyo na lang dun sa aking account. Okay? Kasi napag-usapan natin kung ano gagawin kung pareho sila ng denominator, pareho sila ng numerator, at kung pareho sila ng difference. Ngayon, ito na. Totally different na sila. Here's another thing that you can do para hindi mo na kailangang hanapin yung least common denominator nila, lalo na kung nagmamadali ka sa exam. You only have to look at each fraction and compare them sa kalahate. Hahanapin mo kung siya ba ay mas mababa o mas mataas sa kalahate. How can you do that? Let's take yung 7 over 15 muna. Yung 7 over 15, ang kanyang denominator or yung number na nasa ilalim ay 15. At yan ang nagiging basis para malaman natin kung ano ang kalahati nito. Kukunin mo lang yung 15 at i-divide mo siya sa 2. So, 15 divided by 2 
is 7.5. At dahil ang 7 ay mas mababa sa 7.5, which is yung equivalent ng kalahati nito, which is 7.5 over 15, ang 7 over 15 ay mas mababa sa kalahati. Now, keeping that in mind, titingnan na natin yung 11 over 19. Again, ask the question, mababa ba siya o mas mataas sa kalahati? Look at yung denominator which is 19. I-divide ko lang siya sa 2. 19 divided by 2 is 9.5. Now, yung 9.5 ay mas mababa sa 11. Mas mataas na ang 11 kaysa sa 9.5. Ibig sabihin nun, ang 11 over 19 ay mas mataas sa kalahate. So, kung titinan ko yung dalawa, dahil ang 7 over 15 ay mas mababa sa kalahate at ang 11 over 19 ay mas mataas sa kalahate, di hamak na mas malaki ang 11 over 19 kaysa sa 7 over 15. Again, that's a way for you to solve this without writing anything down or solving for their least common denominator. The more you practice, the faster you get. Now, it's your turn. Ano mas malaki dito? Comment nga and don't forget to follow me for more. Alin sa fractions na ito ang mas malaki? This is part 5 ng ating mini-series on comparing fractions. Tapag usapan na natin kung pareho silang denominator, numerator, difference, or kung ano yung uh, level nila kung i-compare ko sa one half. This time, paano naman yung ganito? Kasi kung titinan mo sila, magkaiba sila ng denominator at numerator, hindi sila nag-fit dun sa lahat ng apat na napag-usapan na natin. Pareho rin silang malaki sa one half. So, anong kailangan kong gawin para hindi ko na kailangan hanapin yung LCD at i-transform ang bawat fraction na ito. Here's another thing that you could do. You can cross multiply. How do you do that? What we have here is 4 over 5 and 5 over 7. You have to remember na ang uh, value ay dumidikit doon sa side ng numerator. So kung titignan natin yung 4 over 5, namamayani yung 4, ibumultiply lang natin yung denominator ng kabilang fraction. So we have 7 times 4. Cross across siya dapat. Okay? So 7 times 4 is 28. Remember that value. And then, titignan natin tong side na to, yung 5 over 7. Again, yung 5, yung value na nasusunod. Imumultiply lang natin yung nakakross naman sa kanya sa kabilang side. So, you have 5 times 5, which is 25. So, kung titignan natin, we are comparing 28 and 25. Sino ang mas malaki? Mas malaki ang 28. So, ibig sabihin nun, yung fraction na nasa side na ito ang mas malaki. Mas malaki yung 4 over 5 kaysa sa 5 over 7. Alright? That's how you do yung cross multiplication. Just remember, it follows yung side ng numerator. Kasi yung iba, pag nag-cross na, hindi na alam kung saan itatapat. Okay? Now, it's your turn. Para naman ito? Alin ang mas malaki? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more. Paano man naman kung alin ang mas malaking fraction sa dalawang yan? I'll give you four ways to solve it, kagaya ng dati, and I'll see you in a bit. First method is just to turn them into decimals. So, ang gagawin lang natin, 12 divided by 15, which is going to give us 0 0.8. Tapos dito rin, same thing, 12 divided by 17, which is going to give us 0 0.705. Now, dahil mas malaki yung 0.8 kesa dito, ibig sabihin mas malaki yung 12 over 15 sa 12 over 17. The second method is just to turn them into fractions na pareho ang denominator. Now, para mas mabilis, imumultiply lang natin yung 15 at 17. We will get 255 as the common denominator. Tapos, transform natin yung 12 over 15 into a fraction over 255. Gagawin natin yon by dividing 255 by 15, which is going to give us 17. Tapos, imumultiply naman natin yon sa 12. Now, ang 17 times 12 is going to give us 204. Tapos, yun din yung gagawin natin dito. So, 255 divided by 17 times 12. Dahil ang 255 divided by 17 ay 15, gagawin lang natin yung 15 times 12, which is going to give us 180. Now, if you notice, mas malaki pa rin yung 204 kaysa sa 180. So, same yung answer natin kanina. The third method has its roots dun sa ginama natin sa method 2. Pero ang gagawin lang natin is to multiply it pa cross. So, ang 12 times 17. 12 times 17 is 204. Tapos, gagawin din natin yun sa side na ito sa kabila. This time, 12 times 15 naman. Now, 12 times 15 is 180. At dahil mas malaki ang 204 kaysa sa 180, mas malaki rin ang 12 over 15 sa 12 over 17. 
Pero kung kumukuha ka ng exam na may time limit, here's a quick technique. Para titignan lang natin kapag pareho ang numerator, in this case, pareho naman silang 12, titignan natin yung denominator. At kung sino ang mas mal maliit na denominator, siya ang mas malaking fraction. Dahil mas maliit ang 15 kaysa sa 17, ibig sabihin, ang 12 over 15 ay mas malaki kaysa sa 12 over 17. Okay? Alright, I hope you natutunan nyo yung technique and para ma-check lang natin kung naintindihan ninyo anong mas malaki dyan sa dalawang yan. Comment nyo nga anong method ang ginamit ninyo and don't forget to follow me for more. Alright, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, marami pa tayong pwedeng pag-usapan soon and uh, thank you for joining the team. I know this community has been kind to me for the past six years now, and I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks, guys, and uh, I'll see you soon.